also to let us know uh, his involvement with all the simulators and all the equipments that we can uh, have in our facility, in our university or in others' university and also in the dry labs that we have. I think most of our residents already were involved with the cataract surgery simulators and also with the retina in vitro simulator. So, Marshall, the microphone is yours. Where is he? Disappear. <laughs> well, let me let me check what happens. <laughs> So uh, I I don't know if Michelle is already in because we also want to say some words about simulation in ophthalmic surgery. And most of you probably know that Marina Rosenblatt, that is one of the our researchers in surgical simulator, uh, is uh, mentioned in the Academy Express, that's a journal that talks about uh, new inventions, new uh, situations in ophthalmology. And we were, we are very proud of Marina also because she's bringing some information very important for us to prepare ourselves for surgery. So I think uh, uh, we have this situation this week, Ivan already uh, gave us this information. I don't know if it was by Instagram or not, but I saw this in our uh, social media. Michelle is here or not? I uh, know he's saying that he's coming in five minutes, so he will uh, give us some information at the end. I'm trying to reach uh, Marshall. Probably he had a. Talvez ele tenha tido um problema. Agora não precisa ser inglês, né? Não, não precisa. Talvez ele tenha tido um problema de conexão aqui, mas já deve estar voltando, que eles estão online no... Não, só para todos os oftalmologistas que estão aqui com a gente saberem, o Marshall, ele vive no Canadá e ele começou a fazer com a gente os programas de simulação, porque ele é um dos membros da empresa que comercializa os simuladores cirúrgicos, mas não só simuladores cirúrgicos, outros simuladores. Então, ele também acompanha a evolução do aprendizado de cirurgia em vários países. Então, ele aplica, por exemplo, testes na, nos residentes da Austrália, do Canadá, e, e usa toda essa informação também para que a gente possa ter uma melhor, um melhor treinamento dos residentes, não só residentes, mas fellows também, durante todo esse processo de aprendizado que vocês têm. Ele entrou? Ana, he's already back. Yeah. Ok, Marshall? Sorry, I'm having some connectivity no. issues here. Uh, are we ready to begin then? Yes, we are ready. I said some words already by your expertise, regarding your expertise uh, in simulation uh, but you can tell everything again okay well uh, thank you very much it's an honor to join you this evening um i i'm very flattered uh, i am not an ophthalmologist by training so to be afforded the opportunity to speak with you tonight at such an esteemed university in brazil is, is an honor from myself so my name is marshall dial i'm visiting uh, actually i arrived today in brazil from toronto canada it's pleasant to be in a country at 36 degrees Celsius when it was minus two today when I left on Sunday evening. Um, as Dr. Anna said, I, I, I work all over the world uh, in uh, surgical education using uh, virtual reality technology. Uh, when Dr. Anna uh, asked me to do this talk, I was really excited to do it because we're at a crossroads now in surgical education with the use of technology. And I wanted to share with you tonight uh, a, a little snapshot of what the next two to five years is going to look like. Uh, because there is a very common thought amongst surgical teachers uh, that in 2023, simulation has a meaningful role in education, but is 
I, I would say in general, people think it's be good. It's very good for the beginner, but I think we're now in a place where the technology is going to evolve and push deeper into training to create a, a, a climate of continuous learning through all phases of clinical and surgical practice in the future. Uh, so if it's okay, I'm gonna share my screen now. So what I'd like to do is start off talking a little bit about, about where we're headed in cataract surgery. Can we use complex cataract simulations in future to create an environment of continuous improvement in cataract surgery well beyond learning the basics of capsulorexis or phaco divide and conquer? So let's look at the science of what's brought us to this moment, to this point. One of the most important peer reviewed studies, in my opinion, was a major landmark publication done in the Royal College in the UK. And the reason it's so significant is purely because of the cohort that was examined, meaning first and second year junior surgical trainees who collectively in the United Kingdom performed over 17,000 surgeries. And what we saw was in terms of demographic data from a national EMR system, residents who had ready access to virtual reality technology with the IC in their institution or very close geographically to their home institutions were statistically far more successful in reducing their rates of PCRs and, and posterior capsule ruptures. So that on a national basis, what you saw was a 38% reduction in complication rates related to posterior capsule ruptures, which given that number of 17,000 cases is a really positive thing in terms of patient outcomes. Similarly, there is a very important study done in the United States at the Washington VA, which is part of Georgetown University, and this study specifically looked at resident performance doing phaco emulsification amongst junior trainees. And what you see here is, again, systemic practice in virtual reality had significant reductions in rates of vitreous loss amongst residents who, who worked on simulation, as well as showing that their, their FACO times were significantly reduced. Again, when you're a novice and you have no previous reference point, anything as a supplemental training can be powerful. That's one of the reasons why I think so much emphasis is placed now on using simulation as a supplement for novice surgeons. But the talk today is going to see how much further into resident and fellowship, and in fact, young practicing ophthalmologists can we use this technology to make further improvements uh, such that we talk about continuous improvement through one's entire professional life? And then finally, uh, Dr. Anne Sophia Thompson, who's a good friend of mine in Copenhagen and uh, uh, does a ton of peer reviewed research on these topics, also found amongst young surgeons that the wise use of simulation statistically had significant impact downstream in the operating room. So the, the scientific research really validates, I think, what's happening in Brazil, where through the, the generosity and, and vision of Paulo Rujo and the good people at Latino Pharma, a solution for creating ready access to the technology <coughs> has come about. So that's where we've come from. So my question to people taking part tonight is, <clears throat> is simulation just good for beginners and junior residents uh, before they've undertaken real surgery? You know, or is, is this as far as we can take it? <clears throat> Personally, I don't believe so. So let's, let's take a hypothetical and let, let's, let's think of this purple arrow moving to the right 
as a three-year learning continuum. As a first year, you're a true novice and you start with zero cataract surgeries. You know, so in the first year, you're going to learn something. In the second year, you're going to learn something. In the third year as a resident, you will learn something and you will finish with X number of cataract cases. And I guess my question is, <coughs> can we create a three-year learning continuum that has impact across every year of learning by offering residents of different levels of experience, different and formative uh, simulation-based experiences. <coughs> and the goal here, irrespective of whether you're a true novice with zero cataract cases or a senior resident that now has 150 or 200 FACOs under your belt, the, the goal here is to train what needs to be trained in the moment. And these fundamental skills that you're going to acquire that will in turn create what we would call surgical readiness are mindset skills. How do you cope with stress? How do you interpret information in a, in a surgical complication? <coughs> Cognitive skills, meaning the interocular environment is incredibly complex. So how do you process information to arrive at the appropriate surgical decision-making cascade in a given uh, surgical intervention? <clears throat> and then finally, psychomotor skills. How do you make your brain tie your hands to move in very specific and calculated ways? These are the three par parallel learning tracks that you have to acquire to arrive at surgical readiness and simulation can play a valuable role in helping you get there. <clears throat> Let's talk about the underlying science. So one of the most important principles in simulation is this, this scientific adult learning concept called contextual interference. And what I mean by contextual interference is if you do the same FACO simulation over and over and over again, let's say you do the same FACO divide and conquer simulation 50 times and no variable changes. It's always the same fluidic settings. It's always the same cataract lens density. Everything is the same. Can you learn? Yeah, you can learn. But we all know in real surgery, every patient is different. Some patients have dense white lenses. Some patients are presenting with weak zonules. Some patients have corneal opacities that diminish your view. So when you talk about contextual interference, it gives you so many different variations in an experience that your brain gets fired up. So let, let's, let's take a, a typical North American thing, I'm going to use a sports analogy. And I did this specifically, specifically for Powell, because I know he's a passionate tennis player. So I'm going to use moving forward, tennis as an example for how we teach surgery and how we can make a great cataract surgeon using virtual reality practice. But I found this quote online, contextual interference involves mixing your practice structures, either by adding different tasks or adding different variables to your practice when you're learning a skill. Contextual interference affects the show and interference results in worse practice. So, you know, when you, when you change the task and make it more challenging, you're going to have worse practice, meaning you're going to fail. But, you know, here's a learning thing. In simulation, we always say embrace failure. God gave us a reset button. The simulator makes no judgment. So only by failing do you, in fact, have the ability to learn and ultimately elevate your skill set. So let's take that analogy of tennis. So, you know, if, if you wanted to hit ground strokes from the baseline, as this kid is doing in the picture to your right, the ball machine can certainly lob the ball to your forehand and you're going to hit. But that doesn't make you a great tennis player, nor would practicing the same FACO simulation 50 times in a row make you a great cataract surgeon. We need variability. So you need to have the tennis ball, which is a metaphor for the IC surgical simulator, lob the ball to your backhand. 
Perhaps you want to have the ball fall short just over the net, forcing you to learn how to volley. So all these variations are in fact what allow you to become more of a complete tennis player with the ability to think in the moment, to make good decisions in the moment, and ultimately to develop the psychomotor skills to have the consistency to engage the ball with a forehand, backhand, or volley. So think of the IC simulator uh, and a new dashboard for FACO training as your tennis ball machine, which is gonna give you the ability to tap into any number of scenarios. This is not in the simulators currently in Brazil. This is something that we're actively working on at Hogstrike Simulation. This new dashboard will open the door to a huge array of new simulations that will give you the same kind of variation in task for FACO that a tennis ball machine gives an aspiring elite athlete, uh, such as this young Spaniard that just won Wimbledon. Uh, so what can we do? So you can see from the graphic uh, on your screen that we have the ability to change the zonular integrity. We can change the diameter of the capsular rexus, doing effective FACO and extracting the lens safely out of a very small capsular rexus or slightly decentered capsular rexus makes FACO exponentially harder. We can improve or diminish how well hydrodissected it is. Again, uh, if, if, you know, think in terms of per perhaps a posterior pole cataract. Those are very complex cataracts to safely extract from the patient's eye because of the adherence of the bulk of the lens to the cortex, which is in turn attached to the patient's posterior capsule. Um, other variables. You know, I remember when I first came to Brazil, the original FACO simulations presented with a quite a soft lens by, by Brazilian standards. So uh, when people started FACOing the lens out, people would talk in Portuguese in front of me. And I asked the guy, you know, what are you talking about? And the guy said to me, oh, I've never seen a lens this soft. Um, so now we have the ability to change the density of the lens. Hence, it's going to open up the door to more advanced techniques like FACO chop, vertical chop, horizontal chop, and what have you. Um, and then finally, we're going to give you the ability to do more than one step within a FACO simulation so you can add cortex and then revert after FACO to INA to then subsequently remove that outer layer of the lens and any residual cortex that's adhering to the posterior capsule. The whole idea being give you exponentially harder and more complex FACO scenarios that offer every resident and young ophthalmologist an opportunity for continuous improvement in their cataract surgery capabilities through the entirety of their residency and the early portion of their clinical careers. So when we talk about continuous improvement, really what we're talking about is a watershed in the 25 year R&D software development at what used to be VR Magic and now is called Hogstrite Simulation. And what you're seeing is a screenshot. Uh, when you take away the graphical rendering in a simulation, essentially what you're working with now are virtual and physical models based in physics. Uh, this is an incredibly complex computer science, but you'll see all these little triangles are are what the architecture are that we use when we develop com computer-based physical models. This work has been a two-year exercise that Hogstrike Simulation has been working very hard on that is going to now transform the entire FACO training experience for all of our users in the years to come. So here's an example. So example number one, of contextual interference for FACO training. This is brand new. Many of you who have used the simulators at Latina Pharma are probably very familiar with divide and conquer. It's quite good now, but what we've done for true beginners, we've given you new guiding elements. So you have a FACO sculpt trace. It allows you to know the exact 
width of the phaco trench that you should make when you're sculpting and, and also how deep. You'll notice in the upper right corner, you see a new graphic that shows your phaco tip. And then there are guiding elements because we know the human lens is not shaped like a basketball. It's more shaped like a rugby ball or a football, right? So it's a little thinner on the edges and thicker and more bulky in the middle. Hence, your sculpting technique should not be linear. It should almost be shallow in the periphery, a dive, as you see there with the blue phaco tip, and then coming more anterior so that you avoid accidentally phacoing through the posterior capsule. It will be coming up here shortly. One more sculpt. And then you'll see two additional guiding elements. So again, the true novice simply follows. They're in position three, so they have maximum ultrasound. You see it's saying 92% sculpt, 94% sculpt. And now they are going to use good bimanual technique and you will see guiding elements to show with equal pressure, it gives you feedback. It's green. It means you're going to have a very precise nuclear cracking because your phaco tip and your second instrument are positioned appropriately and with equal force pressing outward on those newly sculpted trench walls, you're able to crack the lens. You see the second instrument is in the trench along with the phaco tip. And then one more crack. So it's giving the novice in the absence of a surgical mentor immediate feedback that their nuclear cracking technique is appropriate. Now we're going to occlude the lens piece. And again, you're gonna get immediate, see how the lens quadrant goes green. That's telling the student, and then look at the, at the graphic in the upper right corner. You're now being told by the simulator, student, resident, you are in the safe zone. You're le the lens is a little high. Now it's in the safe zone and it's green. So the idea here is, at the very beginning, you're gonna have these completely artificial elements that are designed to teach you the appropriate things as a novice that you want to understand so that later in training, we can move to more complex simulations. So moving forward, let's look at contextual interference and how do we introduce a more complex technique like phaco chop. So here, what you're going to see is a horizontal chop simulation. This is a brand new lens model. You've never seen this before. The horizontal chopper cracks. And again, look at the graphic. You can see the zonular traction and the pressure downward on the capsule as you're engaging the lens. So now the phaco tip is in three. It goes back to two, so you no longer have ultrasound. You're well occluded, and you'll see the horizontal chopper effectively split the lens. You have occlusion, and now you're in the safe zone. You can see from that graphic in the upper right corner that the lens is centered. And then one more crack. You're going to go to position three for ultrasound. Going to tunnel and back to two. So no more ultrasound, but you have a good occlusion on the tip. And now the chopper is able to engage the lens and effectively crack that lens. And then finally, we will move in the idea of continuous improvement. We're going to eventually give you complete cataract cases, meaning you'll be able to do your capsulorexis. In the same simulation, you'll do hydrosection, then you'll do phaco or phaco chop, and then finally you would do INA and put your lens in. In this simulation, what you will see is the resident is doing their phaco divide and conquer, and then once they remove that lens, 
you'll see something that you've never seen from Hogstrike simulation. You'll see a simulation that involves a second step. And in this case, it'll be INA. And this is a little bit more advanced. You don't have the, the green trace line for sculpting. You're not gonna see the, the lens quadrant when you're, you're occluded showing you the lens is in green to tell you you're in the safe zone. The assumption is you know that now and you do not need those guiding elements. So the second lens quadrant is being removed. You're occluded, the third piece. And then finally, this is where it gets interesting. You've taken your lens out, but now you have a cortical shell, which allows the resident to now practice INA in the same cataract surgery scenario. So in this instance, the resident has chosen to do bimanual IA, and there's your cortex. He safely, with the port up, occludes that cortex, pulls to the center, and then engages position three, and with maximum aspiration, safely strips the cortex off the capsule. So you can go from basic divide and conquer with all these artificial elements to help you really accelerate your, your deep learning of cataract surgery and FACO. Then you can expand to more complex techniques using harder, more dense white lenses to, to master FACO chop techniques finally moving into complex dynamic environments that have multiple steps of surgery, and then ultimately learning how to manage complications. Probably the greatest example of that being the management of vitreous, should you have a PCR and rupture the bag and allow uh, vitreous to prolapse into the capsule. So in this instance, the, the resident has stained the vitreous. So you can see with tricinolone, now you have a good view. The cutter is probably somewhere in the order of 5,000 cuts per minute. Port is up. You're maintaining chamber stability with the irrigator being constantly positioned and quiet. And then slowly you can see the cutter with low flow and low vacuum. You want a very quiet eye is beginning to Eu acho que travou, né? Marshall? Eu acho que travou o Marshall, mas a... Nilva está tomando uma cerveja já, Nilva? Muito bem. <risos> ok. Aqui não pode tomar vida alcoólica e o chefe é muito bravo nesse departamento. Ok, so coming back to the science of all this, the point in showing these videos is to illustrate that the variations in difficulty and the adding of other simulation elements is all designed to help shorten the time it takes to help a young ophthalmologist arrive at what we call surgical readiness. Um, the graphic that I used here is, is a concept in astrophysics called the wormhole, meaning if space travel is a million miles, uh, how can we take that journey and sh shorten it to 50,000 miles so that you can go from A to B faster? And that's essentially what the value proposition is in this new lens model that will open up the door to much more diverse and sophisticated FACO simulations in the years to come. So you have a more sophisticated FACO simulation. Now, when we talk about curriculum, we're essentially saying curriculum is king because curriculum dictates how these new cataract simulations get used. So in a sense, what we're trying to do 
is ensure that by taking these simulations and creating a rational learning pathway, we're gonna allow the resident to develop the necessary psychomotor skills, meaning they have learned the ability to make predetermined movements with maximum certainty before they've ever entered the eye. So they've developed very discrete psychomotor skills. Similarly, we're gonna train the brain. So the brain understands in a given scenario that can process information quickly and arrive at the appropriate surgical decision for that moment and that situation by understanding the environmental dynamics and all the elements that are in front of them in that moment. So curriculum will dictate how these new generation of simulations get used. So really what we're talking about in a simulation curriculum for the future is creating a mindset of continuous improvement. No longer should we think of simulation being just for that brand new resident, that R1 or that junior R2 who has never done real cataract surgery. You know, what we want to do is think of the first year. They're going to visit Latina Pharma and they're going to learn the principles of microsurgery. Then that R2 would revisit the campus and using the IC simulator, they would use all these simplified phaco simulations and deconstructed simulations for other steps of surgery like capsulorexis and hydrodissection. And then finally, now with more complex, sophisticated phaco simulations, potentially residents in Brazil can revisit the campus and now undertake complex cataract scenarios. What you will see in the next two to three years from Hogstrike simulation are advanced courses that show you multiple lens densities. So you're gonna have to go to your machine, your FACO machine, and you're gonna have to alter your fluidic settings. It's not a one size fits all thing. You gotta think. You're gonna have variations in cataracts. So we will model posterior pole cataracts, traumatic cataracts, pediatric cataracts, and congenital cataracts all with the intent of giving that third year resident that's already doing a significant amount of live phaco surgery, supplemental training that is relevant to what they need to do, all leading to what we call surgical readiness. So to conclude, you're going to see a curriculum that is structured to be relevant to Brazilian residents through the entirety of their residency potentially into their fellowship and early part of their clinical practices. Again, I go back to having tier A courses that are largely about microsurgery and teach you the basics of working under a microscope. And then an R2 would do the, the, the cat B and the cat C level, which would be a huge array of otherwise simplified and deconstructed cataract surgery simulations. And then D is the stuff that I really wanted to share with you is now pushing the envelope deeper into training and teaching residents through new complex simulations how to undertake much more complex cataract surgery scenarios in the future. And that's my talk. So thank you very much. Thank you very much, Marshall. Uh, so do you think that we're gonna have in the dry lab, these upgrades for the next year? You will start to see early, uh, I would say by the summer of 2024, you will start to see very significant changes in the simulator. We have some big plans uh, for the ESERS in Barcelona next September. So our research group along with our, our main clinical consultant for FACO simulations, Dr. Ivo Ferrara from Mexico. We're working very, very aggressively to be ready for Barcelona. So I, will, I would be very confident to say by the summertime in Brazil, the simulators at Latina Pharma will start to show you some significant diversification for some of this stuff. Oh, thank you. Uh, I'm seeing Michelle at the screen. Uh, yes, uh, 
I don't know, Anna Luisa, if we have time for uh, discussions, but I would like to talk about Marshall as well. Yeah, just a, f a little bit because we are uh, just on time. Yeah, okay. Time. So, Marshall, every, uh, many people here uh, is thinking if you is a doctor, a uh, physician, that if you have already operated a cataract in a human being, uh, for example, if you're a doctor or, or a engineer, etc., can you tell us a little bit? No, so my background is, uh, <laughs> <laughs> you know the answer to this. So, <laughs> so uh, as, as, as Dr. Ferrara says, uh, I'm, I'm the top 10 virtual cataract surgeon. Uh, I, I, I am an industry person. I, I worked at Bausch & Lohm for 11 years. I ran an ophthalmology distribution company in Canada. But I have worked at VR Magic and exclusively in virtual reality for the last 18 years or so. And yes, thank you. Uh, well, I have to thank you so much, Marshall. And uh, we've known each other for a long, long time. And uh, with simulation that is growing up for the last 30 years, I think you are probably the most uh, important guy that it really helped us in the whole world to learn from you and your thoughts and to bring it to reality and help as to really do uh, really do a, a good job in a shorter time uh, in, a, in with the easy learning curve with the effort etc so it's so complex and it's so beautiful at the same time so we thank you so much for that uh let me tell we have someone uh in hiki it's a first year resident that was thank you Asking, I think it's, a, it's okay, Professor Ana Luisa. I, I was asking what partnership you have with Dr. Ivo in Mexico, Marshall. So I, I met Dr. Ferrara. I, I assume you've met him. Um, he's a he's an incredible ophthalmologist, uh, and he made it. I'll be very honest. Of all the wonderful surgical teachers I know in the world, and I, I've worked at Moorfields, you know, Will's Eye Hospital, Sydney Eye Hospital. I've been to many places. And what Dr. Ferrara did was he made a decision that he would rather be a teacher than a clinician. So he's doing a master's degree with his thesis on accelerated learning using virtual reality. And together we've worked all over the world in Australia, you know, almost every country in Latin America, Canada, the United States, and more recently in Europe. And what, what we're trying to do is reimagine how you make a surgeon. You know, the idea now is, you know, you want to learn to fly an F-18 uh, fighter jet. Well, the, the military doesn't say, well, here, here's a $60 million jet. Your dad was a pilot. Let's take it up in the sky. You're going to go through a very structured, intensive process using simulation. And I think that's kind of where we're headed now is as we diversify and make more sophisticated the physical models to train what needs to be trained deeper into residency, I think we're, we're, we're slowly reaching that place where like a high performance F1 car driver who also trains in virtual reality. Uh, so you go, wow, Lewis Hamilton, he's an amazing car driver. Well, he is, he's, he's, he's got the natural aptitude, but he also goes through a rigorous preparation in a controlled environment, meaning simulation. And I think that's kind of the unique thing with Dr. Farrar is he's really pushing the envelope and he's created a professional environment where he made a choice to say, I'm going to do patient care 20% of the time and I'm going to explore how humans learn and see if we can find a better way. Uh, so that's kind of the nature of it. Okay, I'm seeing Nilva. Nilva wants us to stop because she wants to continue the grand round. Okay. Marshall, oh, thank you very much. Thank you, everybody. Thank you so much. Okay, okay, enjoy your evening. Thank you for having okay, me. Thank you, thank you. Bye-bye. Can you call me, please? Posso começar, doutor? Pode sim, Tulio. Pode. Boa noite a todos, sou o Pio Luiz Capartes, sou residente do segundo ano do serviço. Hoje eu vou apresentar o último round do ano, do setor de retina. Minha orientadora foi a doutora Júlia Carvalho e o chefe do setor é o doutor Caio Regatieri. 
Caso clínico é de um paciente masculino de 12 anos, estudante da sétima série do ensino fundamental, natural e procedente de São Paulo. Ele foi encaminhado para o nosso setor de retina para uma avaliação de um oftalmologista externo devido a uma baixa acuidade visual progressiva e indolor há quatro anos. Ele negava outros antecedentes oftalmológicos e de antecedente pessoal ele tinha um transtorno do espectro autista associado a uma deficiência intelectual leve. Ele negava outros antecedentes familiares, doenças oftalmológicas hereditárias e os pais eram não consanguíneos. No exame oftalmológico, então, quando ele deu entrada no nosso serviço, a cuidade visual dos dois olhos era de percepção luminosa, a movimentação ocular era sem restrição em ambos os olhos, os reflexos pupilares, ele já veio em medidas medicamentosa para nossa avaliação, pressão intraocular sem alterações de 12, biomicroscopia também sem alteração, com uma conjuntiva clara, córnea transparente, câmera anterior formada ampla, sem reação, eristrófica e fácil. E eu vou mostrar fotos do fundo de olho. Então, eu vou começar mostrando na fundoscopia do olho direito. A gente tem um disco óptico pálido de duas para três cruzes, com uma atrofia principalmente temporal, vaso sem alterações, mácula sem alterações. E aqui, em média e periferia, a gente consegue ver a presença desses depósitos branco-amarelados, subretinianos, que se estendem até a média e periferia e até a periarcada. Aqui a gente consegue ver a arcada inferior e periferia temporal também a presença desses depósitos. Fazendo um exame de grande angular, a gente consegue ver esses depósitos aqui em toda a média periferia, estendendo até a pele arcada. Na fundoscopia do olho direito, o disco também era pálido de duas, três cruzes, com a palidez principalmente temporal, vasos e mácula sem alteração, e presença também dessas lesões, essas, esses depósitos branco-amarelados subretinianos em toda a média periferia, estendendo até a pele arcada. Aqui na grande angular do olho esquerdo, Então, a gente abriu para a hipótese diagnóstica do caso, né? Tem um paciente de 12 anos com transtorno do espectro autista, com essa baixa acuidade visual importante nos dois olhos há quatro anos, em dolor. É, a gente pensou primeiro nos achados do fundo de olho, é, esse depósito branco-amarelado subretiniano lembrava um pouco de Fleckens. Então, a gente pensou primeiro em fundos obcontactos e fundos flavimaculados. É importante lembrar também da doença de Stargate, mas o paciente não tinha cometimento macular, o que afastou essa hipótese, né? Uma coisa também que chamou a atenção nossa foi que o paciente tinha uma baixa visual muito importante para o achado de, de fundo de olho. E tinha essa presença também de disco pálido, né? principalmente temporal. A gente tem que descartar também neuropatiótica compressiva e também neuropatiótica carencial. É, entre as neuropatióticas carencial, a gente suspeitou de hipovitaminose A, os achados de fundo de olho, parecia o fundo xeroftálmicos, conhecido na hipovitaminose A e também na deficiência de B12, ou até a neuropatia óptica epidêmica, que é uma deficiência de múltiplas vitaminas, né? conhecida também como neuropatia óptica de Cuba. A história estava um pouco confusa, um pouco é, sem esclarecimento, então a gente começou de novo a investigar o paciente. E foi aí que a gente perguntou sobre o hábito alimentar do paciente. E a mãe é, revelou para a gente, devido ao transtorno do espectro autista, o paciente tinha uma celebridade alimentar muito importante. Ele ingeria apenas arroz, batata frita, e a parte externa do Nuggets, ele não chegava a comer a, a carne efetivamente, né? A última consulta com o pediatra tinha sido há 10 anos, para puricultura e exames de rotina, então ele estava sem segmento aí há mais de 10 anos. A gente também levou o paciente de novo na, na biomicroscopia anterior para fazer o exame do paciente, e foi aí que revelou para a gente essas lesen, essas, essa presença dessas lesões na conjuntiva bulbar, é, temporal inferior sobrelevadas com esse aspecto amarelado, né? Tanto no olho direito quanto no olho esquerdo. A gente consegue ver aqui a presença dessas lesões na conjuntiva bulbar. E para quem não tinha visto ainda, são as famosas manchas de bitona. Então a gente voltou de novo para a hipótese diagnóstica. Então o paciente tem uma tríade, tem manchas de mito, tem fundos xeroftálmicos e tem uma seletividade alimentar. Nossa principal hipótese foi a hipovitaminose A. Porém, devido à palidez de disco, bilateralmente, a gente suspeitou também neuropatia óptica é, carencial, com a deficiência de B12, ou epidêmica, devido à deficiência de múltiplas vitaminas. Como conduta para o caso, então, a gente solicitou exames multimodais, como autoflúor, ACT de nervo macro, angioflúor, laboratoriais, como dosagem de vitaminas, vitamina A, vitamina B12, ácido metilmalômico, homocisteína, hemograma, ferro, feitina e transferrina, zinco, ácido fólico, TSH e T4 livre. 
Ele solicitou exames de eletrofisiologia também, como ergo de campo total e o PVE de varredura e padrões reversos, protoparasitológico de fezes, ressonância de crânio de órbita para descartar causas compressivas e teste genético para distrofias etinianas hereditárias. E encaminhamos também para avaliação pediátrica com urgência. Vou trazer agora o resultado dos exames. Na autofluorodura direito, a gente consegue ver essa hiperfluorescência de aspecto granular que se estende até a média periferia, tanto no olho direito quanto no olho esquerdo, a presença dessa hiperfluorescência de aspecto granular. E eu trouxe agora imagens do OCT. No OCT do olho direito, no corte horizontal, a gente consegue ver uma interface bitretiniana sem alteração, camadas de retina interna e externa sem alteração, e a camada de fotoceptores e PR bruto também sem alteração. Trazer outros cortes do OCT, a gente fez aqui um corte vertical também no paciente, usando um outro aparelho, na região macular. Também realizamos cortes na, na região das, das lesões, né, em média periferia, mas a gente não conseguiu ver grandes alterações também no OCT né, realizado nessas, nessas áreas, as presenças desses depósitos subretinianos. Aqui é o OCT do olho esquerdo, também sem grandes alterações, com a interface vidro-retiniana sem alteração, camadas de retina interna e externa sem alteração, falsos receptores, EPR bruto também sem alteração. Um corte vertical. E realizando também a, a média periferia, na região dos depósitos, também a gente não conseguiu ver grandes alterações. É, vou mostrar agora uh, o OCT da camada de fibras nervosas de ambos os olhos, a gente consegue ver uma redução da espessura da camada de fibras nervosas em ambos os olhos, né? principalmente na quadrante temporal. E na camada de células ganglionares, também uma redução importante em ambos os olhos. A gente consegue ver que a retina está com uma espessura bem reduzida. A gente fez exames laboratoriais do paciente. Os exames que vieram não alterados foi vitamina D3, saturação de transferrina, ferro, feitina, sódio, potássio, glicemia, hemogramas e paquetas. Vitamina C, zinco, vitamina B1, calcionizado, glicemia, ureia e create, e IGF, somatobidina e ácido fólico. Agora eu vou mostrar os exames que vieram alterados. A vitamina A veio inferior a 0,10, veio praticamente não detectável no exame laboratorial. E a vitamina B12 veio de 69, que é um, um valor extremamente baixo também. É, classifica, inclusive, como uma carência grave de vitamina B12. O cálcio veio reduzido e o paciente veio com TSH aumentado mostrando aí um quadro de hipotiroidismo também. O parasitológico veio negativo e a ressonância nuclear magnética de crânio veio dentro da normalidade sem alteração significativa, sem informações expansivas. A gente fez testes eletrofisiológicos no paciente e a resposta dos fotoreceptores veio reduzida nos ambos os olhos, tanto de bastonete quanto de cone. Veio, inclusive, mais reduzida no olho direito. A gente consegue ver aqui no gráfico na né, resposta escotópica dos bastonetes, na né, resposta de cones adaptados à luz reduzida em ambos os olhos. Na resposta fotótica negativa, que reflete a função das células ganglionares, também é uma redução, mostrando aí uma perda, de células, é, perda da função das células ganglionares. Né? Isso mostrou, na verdade, que o paciente tinha uma alteração na retina difusa em ambos os olhos. A gente fez também um PVE para o paciente, padrões reversos e flash de luz. No padrões reversos, tanto no ângulo com padrões menores, quanto no ângulo com padrões maiores, veio com resposta não detectada, que veio com comprometimento da via mácula occipital dos ambos os olhos. No flash de luz, veio resposta evidente à estimulação do olho esquerdo, e no olho direito veio processamento rudimentar de estímulo luminoso, e no olho esquerdo, processamento de estímulo luminosos, também com latência atrasada. A avaliação da pediatria foi um paciente masculino de 12 anos, com atraso no desenvolvimento e na idade óssea. Eles associaram os achados laboratoriais com os achados de, é, oftalmológicos, né? Foi prescrito reposição de vitamina A via oral, 200 mil unidades por dia, vitamina B12 intramuscular e iniciado tratamento com leotiroxina. Foi encaminhado também para fonoaudiologia, endocrinologia, terapeuta ocupacional, antrologista e reabilitação visual. Eu vou trazer agora a reavaliação do paciente após seis meses de tratamento. Né? Então, a cuidade visual em ambos os olhos estava de movimento de mãos em ambos os olhos, teve uma pouca melhora, né? Movimentação ocular também, sem alterações. Reflexos pilares estavam atrasados nos dois olhos, mas com direto consensual de mais três e mais quatro. Vou mostrar fotos da biomicroscopia anterior e do fundo de olho. Aqui na biomicroscopia anterior do olho direito, a gente consegue ver a resolução daquelas manchas de bitô que tinha em periferia em contínuo bar temporal, 
Mas a gente consegue ver aqui, nasal inferior, a presença desse leucoma, que não curava com flúor. Provavelmente o paciente teve alguma ulceração, alguma ceratite nessa região, que evoluiu com esse leucoma. No olho esquerdo também a gente consegue ver a presença desse leucoma nasal inferior e a resolução das manchas de bitô em periferia temporal. Na reavaliação do fundo de olho do paciente, a gente consegue ver o disco pálido de quatro cruzes agora, né, uma palidez total de disco, e a melhora daquelas lesões em média periferia branco-amareladas subretinianas, mas que agora mantinham um aspecto moteado né, em média periferia. E no olho esquerdo também, é um disco pálido de quatro cruzes com a resolução daquelas lesões branco-amareladas subretinianas. A gente fez um novo OCT de camadas de fibras nervosas e camadas de células ganglionares, Aqui nos gráficos saiu branco por causa da, da idade do paciente, de 12 anos, não tem uma data normativa para a idade, mas a gente consegue ver que está reduzido em ambos os olhos, principalmente no quadrante temporal. E na camada de células gangrenárias, também reduzido em ambos os olhos. Eu trouxe rapidamente uma discussão sobre a xerotomia e a hipovitaminose A. A gente tem a classificação da Organização Mundial da Saúde, né? que classifica a xerotomia de acordo com os achados oftalmológicos, como a cegueira noturna, xerose, manchas de bitô, xerose corneal, ulcera de córnea, cicatrizes e fundos xeroftálmicos. Nosso paciente, então, tinha manchas de bitô, cicatrizes corneais e fundos xeroftálmicos. Né? Um quadro assim, de livro, típico de polivitaminose A. Nesse outro artigo, publicado na Revista Internacional de Ciências Moleculares sobre o papel da vitamina A, ele fala que a vitamina A é, um, é importante para a fototransdução né, dos fotoceptores e também a disfunção pode levar a uma... Uma, um acometimento reversível ou não, dependendo do estágio que você encontrar o paciente, né? Ele fala que afeta prim, principalmente os bastonetes no início, levando a uma cegueira noturna, e com a evolução da doença pode afetar também os cones, inclusive afetando a acuidade visual. Os achados eletrofisiológicos mostram uma disfunção da camada de células de fotoreceptores, e o OCT pode mostrar hiperretibilidades na camada a nível dos fotoreceptores. A autofluorescência também pode mostrar lesões hipofluorescentes, hipoautofluorescentes, com decréscimo da autofluorescência, do sinal da autofluorescência. E a reposição da vitamina A ela pode levar a uma melhora da função retiniana e também da estrutura, só que a deficiência de longo termo pode levar a um dano permanente nos fotoceptores. Ele trouxe algumas imagens no artigo, que trouxe aqui os achados da retinografia, da autoflor e da do infrared, da, da, do fundo de olho do paciente, e também as alterações do, do OCT do paciente. Aqui a gente consegue ver, no, C, no momento do diagnóstico, a gente tem uma hiperjustividade na camada dos fotoreceptores, mas com o tratamento o paciente evoluiu com uma evolução favorável, a gente consegue ver a resolução da hiperfluorescência, da hiperrefletividade da camada dos fotoreceptores. E para falar rapidamente sobre a deficiência de vitamina B12, esse artigo publicado em 2020 fez uma análise de 24 casos de deficiência da vitamina B12 com envolvimento oftalmológico. A idade média dos pacientes eram jovens, de 31 anos, e todos eles apresentavam uma perda visual bilateral e com achado no fundo de olho como uma, uma atrofia bilateral do nervo óptico. Todos eles foram submetidos a uma reposição intramuscular com B12, seguida por uma reposição oral. E só para mostrar como a evolução pode ser favorável ou desfavorável, dos pacientes, apenas 25% dos pacientes, dos, dos 24 pacientes, 6 pacientes tiveram resolução completa. 8 pacientes, ou 33%, tiveram uma melhora parcial, e 7 pacientes não melhoraram em nada a cuidade visual. E um paciente, inclusive, evoluiu para a cegueira completa, bilateral. É importante lembrar também que, a, que o, o nível de B12 está relacionado com a gravidade, também do caso, e, e a, o nível médio de B12 nesse estudo foi de 89%. Só para lembrar que o nosso paciente estava de 69, uma redução ainda mais importante, que resultou nesse, nessa evolução desfavorável do caso. Era esse caso que eu queria apresentar hoje. Muito bom, Dr. Julinha, você quer comentar alguma coisa antes de eu chamar o Carlos? Oi, professora. Boa noite. Vou falar rapidamente aqui. Boa noite a todos. É, primeiro, parabenizar o Túlio aí pela montagem do caso, dedicação para montar. É, acho que ele falou bastante né, sobre o quadro em si, mas eu queria mais chamar atenção, na verdade, para a gente sempre, quando for pensar no diagnóstico, né? então esse paciente ele veio já pensando numa distrofia retiniana, mas sempre quando a gente está à frente a um caso, a gente tem que levantar todas as hipóteses que, que vêm na nossa cabeça. É, toda vez que a gente faz isso, a gente aumenta o arsenal de diagnóstico que a gente pode 
fazer em todos os casos, né? Mas, e principalmente, a gente evita deixar passar alguma coisa que é potencialmente tratável e que pode acabar deixando uma sequela aí permanente se a gente não faz o diagnóstico. Nesse caso, por exemplo, acabou ficando sendo bem ilustrativo isso, né? Mas, mas em outros casos também isso é mais discreto. E, e aqui a gente mostrou vários exames, mas o diagnóstico estava ali na fundoscopia e naquela anamnese detalhada, que era o que realmente é, foi crucial nesse caso. Então, por isso que é importante a gente sempre levantar todas as hipóteses aí para não deixar passar nada. Acho que é mais isso mesmo que eu gostaria de comentar. Muito bom. Caio, você quer fazer algum... Oh, antes do Caio, posso falar uma coisa, Nilva, bem rápido? É um comentário que eu acredito que seja crítico aí. Veja só. Você, você sempre pode, Michel. Um caso como esse, mar, maravilhoso e muito bem ilustrado... Eu só vou falar um ponto que eu acho que a gente tem que reconsiderar na conduta. É, o pedido de angiofluorescenografia. Porque era uma criança de 12 anos, já com várias, vários problemas, várias deficiências, ele poderia ter sido deixado a posteriori, caso necessário, porque é um exame invasivo. Você vê que nem, ele não foi nem citado nos resultados e nos exames, porque provavelmente não foi importante, ou até tomara não tenha sido realizado. Só esse detalhe, porque é, para a gente tomar cuidado quando indica angioflúria, às vezes não é tão necessário. É, professor, a gente Todos realmente anos. não fez angioflúria, é, a gente não fez, foi só autoflúria mesmo, não chegou a ser realizado justamente pensando que talvez não fosse acrescentar tanto e o paciente novo, além disso, no espectro autista ainda, realmente ele não foi realizado. Ok, ótimo. Muito bom, Carlos. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Julinha e Túlio, um excelente caso. Só dois comentários. Primeiro, lembrar que a hipovitaminose A também, hoje a gente tem vários pacientes com cirurgia bariátrica e muitas vezes acontece, aqui é um caso mais fácil, às vezes, de você saber, mas pacientes com cirurgia bariátrica também podem ter hipovitaminose A e muitas vezes chegam para a gente referindo uma entalopia. E a outra questão é, é só para informar, aquele OCT que foi mostrado é um OCT de grande angular, que chama Silverstone, que é da Optus, e que você consegue fazer 200 graus OCT. Então, aquele OCT que o Túlio mostrou, aquela foto da grande angular, e você consegue escanear exatamente num ponto mais periférico. Parabéns pelo caso e obrigado, doutora Nilva. Muito bom. Parabéns aos dois, não tenho nada a acrescentar. Concordo com a Julinha que nem todo ponto branco na retina é distrofia, né? Michel, você quer falar de novo? Porque acho que ele esqueceu de passar. Assim. Nem, todos os, nem todos os pontos brancos na retina são distrofias e a gente tem sempre que tirar uma boa anamnese, principalmente na retina. Parabéns, Túlio Julinha. Grande caso. Vamos seguir? Vocês estão vendo na tela? Está carregando ainda. Está carregando. Você está ruim no carregamento. Caiu o carregamento. <risos> bateu, bateu no posto. Agora foi. Foi? Ainda não, está carregando. <risos> Deixa eu descompartilhar e compartilhar. Agora foi? Foi Agora... sim. Então, boa noite a todos. Meu nome é Lucas. Vou apresentar o último granal da noite do ano. Uh, nosso caso do setor de catarata. Meu orientador foi o Dr. Liane. Os perceptores do os chefes do setor são o Dr. Richard Schiele e o Rafael Kobayashi. Queria agradecer o fellow Lucas Marques pelo, pelo caso cedido. O nosso paciente é um paciente de 63 anos, masculino, nascido em São Paulo, fotógrafo. Ele tem uma história de uma complicação no olho esquerdo, ele tinha uma catarata branca nesse olho, e ele foi feito planejamento para ser submetido a uma faca emulsificação nesse olho, três meses antes dessa consulta que eu vou mostrar agora, isso no nosso serviço. E essa cirurgia, durante o procedimento cirúrgico, foi convertida para uma FEC durante, por conta de uma rotura 
de cápsula posterior e uma, uma diálise desonular que foi notada durante a cirurgia. Inclusive, ele teve queda de material uh, da lente para o VIC, tendo que ser submetido a uma vitrectomia posterior, a posteriori, e deixado a face. Ele já tinha tido um problema no olho esquerdo dele, uma cirurgia que ele tinha feito três anos antes, também de foco emulsificação, que durante a cirurgia foi notado também essa diálise anular, ele foi deixado a face no primeiro momento e depois foi feito o implante uh, secundário da LIU, da, do, da lente intraocular, com uma fixação iriana. Ele não tinha nenhum antecedente uh, médico ou familiar relevante e ele se apresentava nesse momento para a gente no olho direito com a visão com correção de mais 12 esférico, da, da face de 20 e 50, no esquerdo, menos 2,5, menos 0,75 a 180, 20, 30. Vou mostrar a foto da biomicroscopia anterior, ele tinha uma pressão intraocular de 18 milímetros de mercúrio em ambos os olhos, e tinha uma fundoscopia com discóptico rosa, bem delimitado, uma escalação ao redor de 0,6, mácula e vasos normais e a retina aplicada. Aqui a gente vê, uh, essa foto ela foi feita do microscópio cirúrgico, mas a gente vê esse olho, que, olho direito que tinha sido submetido previamente àquela afecta, um olho com a hiperemia de uma para duas cruzes, com essa área superior da sutura feita na última cirurgia, uma opacidade corneana ao redor da sutura. Aqui não dá para ver, mas a câmera era formada, tinha algumas áreas de atrofia iriana e ele estava afasto, sem uh, suporte capsular. O olho esquerdo é aquele olho que tinha sido submetido à fixação iriana, então o paciente com a, com a conjuntiva clara, córnea somente aqui na região superior com a opacidade, a câmera era formada, o paciente tinha essa atrofia importante de íris com a corectopia, ele era pseudofásico e uh, tinha sido feita a fixação iriana nesse olho, em um segundo momento, dada o mesmo problema que ele teve no olho direito. E aqui, como hipótese diagnóstica, a gente tem então um paciente de 63 anos, masculino, que no olho direito estava afásico, dada essas complicações de uma faca que teve que ser convertida para uma FEC, e no olho esquerdo ele era pseudofásico, de, teve aquela complicação intraoperatória com a diálise zonular, ficou afasco no primeiro momento, depois fez uma fixação iriana secundária. Então, pensando na conduta para esse olho direito, foi aventada a hipótese de uma, de uma fixação de lente. Esse paciente não tinha suporte capsular nem para colocar da, da, da lente dentro do bag, nem no sul. Então foram aventadas as hipóteses de fixação escleral ou fixação iriana as duas eram possíveis, no caso, dada a disponibilidade de tecido iriano viável para a realização da fixação, e uh, foi optado pelo cirurgião por uma técnica de fixação escleral, que a gente vai discutir um pouco mais à frente. Aqui eu só trago a biometria do paciente, essa biometria foi feita no nosso serviço antes da, da cirurgia, né, da, da complicação, a gente vê sem grandes uh, alterações nos valores encontrados, ele apresentava também um ACT, Aqui eu trouxe de nervo e de macro, que mostrava a normalidade da, 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 da polo posterior do espacinho. E a técnica escolhida foi essa técnica modificada de Hoffman Pocket. A gente vai, vou mostrar o vídeo cirúrgico agora e depois discutir um pouco sobre os benefícios da técnica. Então, basicamente, ela é uma técnica de fixação escleral, onde são feitas essas incisões corneanas, aqui, tanto nasal quanto temporal. E a partir disso é, feito, é criado o pocket, que é o pocket escleral, com a crescente nessas duas porções. E uh, essa é a grande diferença da cirurgia para outras técnicas de fixação, porque esse pocket vai permitir com que os fios utilizados na sutura fiquem uh, cobertos, não expostos, evitando assim a posterior exposição do, dos fios e as complicações que isso pode trazer. Então aqui a gente vê a criação do poste na região nasal, e depois é checado para verificar a, a posição, né, se, se ele está na profundidade correta, e o mesmo é feito uh, na outra porção. Depois dessa, dessa criação, é importante a gente ter essa visualização de que uh, esses pocos estão bem uh, criados, na posição correta, é feita essa ferição de, no caso, foram 2,5 milímetros do limbo cirúrgico, isso é variável na literatura, a distância aonde tem que ser feita a entrada da agulha, e a gente foi utilizado aqui na cirurgia um Prolene 10 zeros, entrando aqui a 2,5, e é interessante notar que ele entra dentro do pó, passa ali na câmara posterior e entra uma agulha 
de insulina no outro lado para fazer a ancoragem desse fio e tracionar o fio passando uh, de nasal aqui para temporal e saindo aqui dentro do pocket espiral que foi criado. E o mesmo vai ser feito de temporal para nasal, dispondo, então, dois, do, duas estruturas de prolene aqui na região posterior, ambas entrando e saindo pelo pó. Como eu mostrei agora, agora na, na direção contrária, entrando com a agulha de insulina que vai servir para ancoragem da agulha do prolene e entrando aqui com a, o fio de subir. Então, o mesmo efeito como foi feito do lado contralateral, que é passado, e aqui, após a passagem do fio, vou adiantar um pouquinho para ter mostrado, a gente foi tracionado pelo cirurgião, o fio uh, para dentro do pocket. E eu vou mostrar num esquema, depois, como fica a disposição dos fios nesse momento da cirurgia. Então, a gente tem aqui o mesmo sendo feito do lado contralateral. Então, o que a gente tem? Tem, tem um fio que foi passado inferior e outro superior, que eles vão aparecer destacados na edição do vídeo. E isso, uh, a, a partir daqui, esses fios vão ser utilizados para para fixação. Então, a gente tem aqui esse fio uh, verde inferior e, e o azul superior. Então, esse foi passado aqui de nasal para temporal e o outro de temporal para nasal, ambos dentro do corpo. A partir de agora, esse paciente uh, foi foi adentrado à câmara anterior, o paciente, uma abertura aqui uh, na região como se fosse uma incisão principal, e esses fios são pressionados de dentro do olho por essa incisão, E a partir dessa tração, então, a gente tem os fios passando dentro do pocket, saindo aqui na incisão e depois indo para o outro lado. Esses fios vão ser cortados na metade. Foi feita uma cauterização da ponta dos fios para permitir uma maior facilidade no nó, como eu vou mostrar mais à frente. Então, aqui os fios sendo tracionados e depois cortados. Aqui a autorização para facilitar a, a feitura do nó e do laço posteriormente. E aqui no esquema. Então, antes a gente tinha esse fio uh, verde inferior passando aqui e o azul superior. Ambos foram tracionados aqui por essa incisão que a foi criado e cortados. E aí, qual é a ideia? Os fios da porção nasal vão ser amarrados, os temporais também. E aí, a partir disso, um áptico da lente é fixado na porção nasal, outro na porção temporal. Eles são tracionados para a linha colocada dentro uh, do olho, são tracionados e são dispostos com diferentes tensões para que a linha fique centralizada e não tiltada. Então, a gente vai ver agora aqui a elaboração do, do nó dos fios, inicialmente da porção temporal, e depois uh, esses fios sendo presos na linha. A gente vê que as duas extremidades temporais, tanto a superior quanto a inferior, uma sendo presa a outra, nesse laço. A linha é colocada uh, no cartucho, um áptico é uh, colocado para fora e é feita a fixação aqui dessa, dessa, desse, desse primeiro laço que foi feito com as, com, as, com as contas temporais do problema. Depois que isso é feito, a, a, a linha é injetada. Aqui termina ali a feitura do nó. Injetada, e o outro áptico é, é deixado para fora da, da incisão e a, a, a mesma, o mesmo nó que foi feito na porção temporal agora é feito aqui na porção nasal. Então, as duas, uh, as duas pontas nasais são amarradas umas às outras com um laço e esse laço é preso nesse áptico que foi deixado para fora da incisão principal e a língua é posicionada posteriormente uh, dentro do outro. Aqui mostrando só uma micropinça que foi utilizada para prender essa porção da nasal no ato.
e depois colocada na lente terminal, de colocar a lente é, dentro do outro. E uma vez que isso é feito, tá, os fios são tracionados e movidos de modo com que a lente fique na câmara posterior centralizada, tentando manter ela o máximo alinhada possível, sem inclinações, para garantir um melhor resultado ótimo para esse paciente. Aqui terminando o último nó, cortando o excesso do fio, e a lente é terminada de ser colocada dentro do, do olho, e vai ser posicionada agora, como eu havia comentado. A partir desse momento, do posicionamento, é terminado de dar os nós, agora na porção nasal e temporal. Então, os fios estão presos no, nos ápticos e estão saindo aqui nos dois pockets esclerais. Então, é necessário agora dar um nó aqui no pocket. Então, esses, essas uh, extremidades dos prolenes são amarradas e os nós ficam aqui dentro dessa, dessa aba né, esperal que foi criada para a colocada do fio, evitando que eles fiquem expostos ou que haja necessidade de estrutura uh, de alguma região para cobri-los, evitando assim exposição uh, futura desses desses fios. E aqui o termo da cirurgia cortando o excesso do, dos fios e tirando a uh, Aqui foi dado um pontinho para fechar ali a incisão principal. Passando para o próximo pós-operatório, então, no primeiro pós-operatório, o paciente apresentava essa hemorragia subconjuntival, mas uh, havia um edema pequeno de córnea, a câmara formada, a gente consegue ver aqui um leve edema de córnea com ali bem posicionado. Aqui no sétimo pós-operatório, já melhor, a hemorragia subconjuntival com o olho calmo. As suturas da primeira cirurgia que tem que ser convertida bem uh, posicionadas, câmara formada. E aqui a gente vê o exame no 14º pós-operatório, a gente vê a visão dele anteriormente com aquela adição de mais 12 era 20, 50, agora com menos a 75, menos meio a 120, 20, 40, eu vou mostrar a foto da bioencroscopia depois, com a pressão intraocular de 10, sem alterações na fundoscopia. E a gente vê o aspecto do 14º pós-operatório, um olho um pouco mais hiperemiado, mais calmo, essas suturas uh, bem posicionadas, com a câmara formada e ali Uh, no local, sem uh, nenhuma exposição do fio que foi utilizado para a fixação. Aqui a gente tem uma topografia no pós-operatório, a gente vê que o astigmatismo ficou pequeno, ele ficou até um astigmatismo menor do que ele tinha anterior à cirurgia, os pontos optaram por ser mantidos nesse momento. Foi feita também uma OBM, a gente vê que a, a ele ficou na câmera posterior levemente tiltada, principalmente na porção temporal, e a gente vê que o posicionamento dos ápticos, por essa reverberação na OBM aqui, o áptico nasal na porção da pars plana e o temporal próximo aos processos ciliares. A gente trouxe essa até essa, esse caso para mostrar uma das possibilidades né, de, de, de fixação da lente. Então, muitas vezes a gente tem que lançar a mão desse tipo de, de técnica quando a gente tem um, um suporte capsular inadequado ou uma instabilidade zonular extensa, a primeira coisa a ser avaliada é se a gente tem a cápsula anterior índica. Caso haja a cápsula anterior índica e seja possível colocar a lente dentro do sal capsular, isso pode ser feito. Caso isso não seja possível, mas a cápsula anterior tiver índica, é possível colocar essa lente no sul. No nosso caso, não havia nenhum suporte capsular uh, suficiente para que essa lente fosse colocada nem no, nem no sal capsular, nem no, nem no sul. Então, a gente parte por essas técnicas de fixação. E aí, as duas grandes técnicas são fixação iriana e fixação escleral. Existem vários tipos de técnica dentro de cada uma delas. Basicamente, na fixação iriana, é preciso ter uma câmara anterior com uma profundidade adequada e ter sido viável iriano ou passível de ser feita uma, uma pupiloplastia para que esse tecido seja feito. No nosso caso, poderia ter sido feito uma fixação iriana, mas foi preferido a realização da fixação escleral e aqui utilizada essa técnica modificada do Hoffman. Essa técnica ela foi inicialmente descrita pelo Hoffman né, em 2006 para luxações extensas do saco capsular e a grande vantagem dela sobre outras técnicas é a possibilidade de criar esses pockets esclerais aonde os fios das suturas ficam uh, 
uh, enterrados, né, ficam cobertos, evitando muita manipulação conjuntival, escleral, e evitando também uma futura exposição desses fios, podendo causar é, as complicações que a exposição pode trazer, com, principalmente as, as complicações infecciosas. Era isso, essas são minhas referências. Obrigado. Bom, Lucas, eu vou chamar o seu orientador que está aqui ao meu lado, ao lado do Ivan, para conversar com a gente. Grande, por favor. Lucas, é, Lucas, parabéns pela apresentação. Lucas Marques, parabéns pela cirurgia. Você vai falar 30 segundos daqui a pouquinho. Duas coisas. A gente estava discutindo aqui, enquanto se apresentava, Lucas Pereira, é, a importância de fazer uma programação é, para fazer a capsular direto ao invés da faca. Tá? Ou de fazer a faca, mas com os passos é, de transição para a capsular numa eventualidade. Para quê? Para evitar ou reduzir os riscos de é, intercorrências intraoperatórias, como, por exemplo, o drop. Então, se, a gente, se, o, se o cirurgião programar direto uma extracapsular planejada e executar deletivamente, ou planejar a, a papimodificação com alguns passos da extracapsular para uma eventualidade, como, por exemplo, deixar é, <coughs> peritobinha feita, deixar uma cápsula Rex grande, isso poderia ser evitado. Não, não que é, a gente não sabe exatamente as condições dessa cirurgia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muito legal essa fixação, Lucas Marx. A gente vive uma era de muitos diamantes, muitos Gore-Tex com Acrius, com Micropure, e você fez o que se o que é feito é, desde as origens. Então, a fixação passa fio aqui, passa fio ali, faz o flap, não necessariamente Hoffman, mas abre e faz o flap com base limbar, passa, passa um, passa outro, você fez a, a Hoffman, beleza, porque já fica enterradinho. É, isso garante, a Nilva estava falando no final da cirurgia que o Lucas Pereira mostrou, a estabilidade dessa lente. Você pode fazer totozinho e tal. É... Então, tá. Você faz a estabilidade dessa lente. Então, ah, isso ah, é mérito seu, da sua técnica, mérito da, das circunstâncias que você criou, tá bom? Ah, ah, Lucas, Max, quer comentar? Comenta aí o, 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 a cirurgia que você fez. Perfeito. É, muito obrigado, professor. Parabéns, Lucas, pela apresentação. É, eu acho essa técnica fantástica no sentido de estabilidade. Eu acho que uh, a gente consegue bons resultados com ela. A questão é o tempo, né? uma técnica que demora um pouco mais, a gente tem que cuidar muito a questão de é, não se enrolar com os fios, né? de manter a cirurgia organizada. E outro destaque que eu dou também, uh, principalmente, uh, ali, aquele nó, não sei se vocês observaram, o professor Victor Bergamasco, que me orientou, é um nó, é tipo um nó de forca, ele fica muito estável também quando a gente traciona a lente. Né? Então, ali, quando vocês observarem, eu acho que é uma parte importante também da cirurgia, que eu acho que é uma excelente opção contrariana. E só para encerrar, uh, a vantagem dessa cirurgia, quando vocês verem, a, a gente entrou na câmera, num olho vitrectomizado, depois na metade da cirurgia. Que é difícil fazer uma fixação iriana num olho vitrectomizado se não tiver infusão posterior, que tem risco de drop de lente, enfim. Então, eu acho que essa técnica é interessante por tu trabalhar a maior parte do tempo com a câmera uh, fechada e só entrar quando for plantar a lente. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Alguém fala alguma coisa? Eu mesma. Lucas 1 um e Lucas 2, muito obrigada. Excelente caso. Eu vou encerrar o Grand Round com muita felicidade da gente ter cumprido a o nosso, nosso objetivo desse ano todo uh, de casos super interessantes, eu tenho ficado muito contente com as escolhas dos casos e da participação dos meus residentes. Iremos uh, começar o Grand Round de 2024 no dia 19 de fevereiro. Espero todo mundo novamente lá. Boa noite a todos.